നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഒരല്പം ഭീതിയോടു കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയപ്പാടോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് ലോകമാകെ തന്നെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയെ പേടിച്ച് ലോക ജനത പകച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ വിഷയമായ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ചർച്ചകൾക്കൊന്നും താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും എന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരെ പോലെയും തന്നെ വളരെയധികം ആശങ്കകളോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാനുമുള്ളത് പിടിപെടുന്നവരൊക്കെ തന്നെ മരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിടിപെടുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മരണമടയുന്ന പല പകർച്ചവ്യാധികളെയും ലോകം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് അത്രത്തോളം മാരകമായ ഒരു രോഗമല്ല പ്രായാധിക്യമുള്ളവരിലും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ളവരിലുമാണ് ഇത് മാരകമാവുന്നത് വേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമെന്ന നിലയിലാണ് ഇതിനെ ലോകം ഭീതിയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നേരിടേണ്ട സമയത്ത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ അവർ അല്പം അമാന്തിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇത്രയധികം മരണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ വ്യാപനവുമൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റലിയിലും ഇറാനിലും ഒക്കെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകർച്ചാ രീതികളെ കുറിച്ചും മറ്റും ലോകത്തിന് അറിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗത്തെ അകറ്റി നിർത്തുക എന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ച് രോഗത്തെ അകറ്റി നിർത്തുവാനാണ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിനോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും രോഗ സാധ്യത ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാതെ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു ഏകാന്തവാസം നിർബന്ധിതമായി തന്നെ വിവിധ സർക്കാരുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം ഈ രോഗം ഈ രോഗം എന്ന് തന്നെയല്ല മിക്ക രോഗങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പകരുന്നത് നമ്മുടെ ചില ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റേണ്ട സമയമായി എന്ന് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യമില്ലാതെയും ഒക്കെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുക മൂക്കിൽ വിരലിടുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണു തിരുമുക തുടങ്ങിയ ചില ചേഷ്ടകളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പരിശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുവാനും വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിനും പരിസര ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിനും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നല്ല നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയ തിരിച്ചറിവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പിന്തുടരുവാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയും തീരുമാനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള പകർച്ച വ്യാധികളിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ അകന്നു നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നോടൊന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചു ഈ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും ഫേസ് മാസ്കുകളും ഒക്കെ കിട്ടാനില്ലാത്ത കാലഘട്ടമല്ലേ ഒരു സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഫേസ് മാസ്കിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് അവസരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടാണ് ആളുകൾ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബും മറ്റ് മീഡിയകളും ഒക്കെ തുറന്നാൽ അത് നിറയെ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകളാണ് അതിനിടയിൽ ഞാൻ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണോ എന്ന് വളരെയധികം ആലോചിച്ചു എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് പേർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായം എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ അലോവേര ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും ജെല്ല് ഇല്ലാതെ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും കൂടാതെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള
അങ്ങനെയല്ല സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കൈകൾ കഴുകുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യം അതിന് സാധ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോവുകയാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കയറും അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി നേരിടുക ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നേരിടുക പ്രവാസികളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ആശങ്കാകുലരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എയർപോർട്ടൊക്കെ അടച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും വളരെയധികം നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഒഴികെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ സമയവും കടന്നു പോകും എന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു കോട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സമയവും കടന്നു പോകും വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം